வணக்கம் உங்கள் குவிந்திராஜ் ஆர்ஜியார் அகடமி சார் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜோசா கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு சாய்ஸ் ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ரைட்டா இதில் நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் ஜோசா கவுன்சிலிங் வந்து நான் என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் அப்படின்றதுலாம் தெரியல நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு நான் எலிஜிபிளா ஐஐடியில் வந்து எனக்கு ரேங்க் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன மார்க்ஸ் வந்து இருக்குது ஆனால் நாட் குவாலிஃபைடுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் எப்படி சார் என்ன ஏது அப்படின்றத பற்றி தான் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆர்ஜிஆர் அகாடமியில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் நான் ஜிஇ எக்ஸாம்ஸ் எழுத போகிறேன் ஐடி எடுத்தே அவனும் வெறி தனமாக இருக்கு இந்த வாட்டி எனக்கு மார்க் வந்து வரல நாட் குவாலிஃபைடுன்னு வந்திருக்கு ஜெயி மெயினில் நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணேன் பட் அட்வான்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் நான் கிளியர் பண்ண முடியல இல்லை ஜெயி மெயினில் வந்து இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட்டு டைமே எழுதுனேன் அந்தளவுக்கு எனக்கு மார்க் வரல நான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் ட்ராப் பண்ணி அடிச்சே ஆகணும் வெறித்தனமாக அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா ஆர்ஜிஆர் அகாடமி ரிப்பீட்டர்ஸ் பேட்ச் ட்ராப்பர்ஸ் பேட்ச் ப்ரோக்ராம் ஜெயிக்காக கண்டெக்ட் பண்ணுறோம் இமீடியட்டாக கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்க மாதிரி உங்கள் டீட்டெயில் ஃபில் பண்ணுங்கள் இல்லைனா எயிட் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் த்ரீ இந்த நம்பரில் கால் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு கிளாஸஸ் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இமீடியட்டாக நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா என் பேர் சஞ்சீவ் ஐம் கம்மிங் ஃப்ரம் ஊரப்பாக்கம் நான் ஆர்ஜர் அகாடமி வந்து யூடியூப்பில் வந்து பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கூட ரைட்டாக எழுதினேன் அது வந்து டாப் டுவெண்ட்டி எடுக்க சொன்னாங்க வந்தோம் அதுக்கப்புறம் நான் ஜாயின் பண்ணோம் கிளாஸ்லாம் வந்து செமையாக இருந்தது ஏதாச்சும் டவுட் நான் டவுட் நான் கூட செம்மையாக கிளாரிஃபை பண்ணுறாங்க எங்கள் கூடவே இருக்காங்க ஆக்சுவலி ஏதாச்சும் ப்ராப்ளமாக ஷேர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்லாம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்டல் ஃபுட்ஸ்லாம் கூட நல்லா இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செக்ஷன் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிசிக்ஸ்னால் அந்த டவுட்டு ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட்டு சா ஈவினிங் போல் வந்து ஏதாச்சும் டவுட்னா கூட டென் டு டுவெண்ட்டி செவன்ஸ் ஏதாச்சும் டவுட்னா கூட கிளாரிஃபை பண்ணுவாங்க இப்போ கெமிஸ்ட்ரியும் அதே தான் பாட்னி ஜாலஜி சூப்பராக நடத்துகிறாங்க எல்லாமே என்சிஆர்டி அந்த மாதிரி கான்செப்ட் தான் ஏதாச்சும் டவுட்னா கூட கிளாரிஃபை பண்ண சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ பேசிக்ஸ் போயின் இருக்குது அதுக்கு அசைன்மெண்ட்ஸ் கூட கொடுக்குறாங்க ஏதாச்சும் ஆன்சர் கீ டவுட் ஏதாச்சும் வேணால் கூட கொடுக்குறாங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்காங்க ரொம்ப பெஸ்ட்டு எனக்கு ரொம்ப தோந்து அது மட்டும் இல்லாமல் தேங்க்ஸ் ஃபார் த டீம் சப்போர்ட் லைக் கோவிந்த் சார் அண்ட் பிரியா மேம் டு பி ஹானரிங் திஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்து நீங்கள் டாக்டர் ஆகணும் ஆசை அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துடுங்க ஃபுல் பெஸ்ட் கோச்சிங் நல்லா இருக்குங்க தேங்க்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் வந்து இல்லையா இதில் சில விஷயங்கள்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க காமன் ரேங்க் லிஸ்ட் அப்படின்னு சிஆர்எல் சிஎல் சிஆர்எல் இருக்கு இல்லையா அது தென் ஓபிசிக்கு ரேங்க் லிஸ்ட் இடபிள்யூஎஸ்க்கு எஸ்சிஎஸ்சிக்கு எஸ்டிக்கு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடபிள் கேண்டிடேட் இருக்குது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் மார்க் இருந்ததுனா நம்மளுக்கு வந்து இதில் வந்து குவாலிஃபை பண்ணுறது மாதிரி இருக்கும் சார் ஏன்னா எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன் இருக்கு நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கேன் இருந்தாலும் எனக்கு வரலையே அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இப்போ மினிமம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் இன் ஈச் சப்ஜெக்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஐஐடியில் வந்து நீங்கள் வந்து ஜெயி மெயினில் அப்படி கிடையாது ஆனால் ஐஐடி அட்வான்ஸ் ஜெயி அட்வான்ஸ் எழுதுகிறப்ப இந்த வந்து இண்டிவிஜுவல் சப்ஜெக்டோட மேக்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஏன்னா சில பேர் ஃபிசிக்ஸ் நல்லா பண்ணுவாங்க சில பேர் கெமிஸ்ட்ரி பண்ணுவாங்க சில பேர் மேக்ஸ் நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இந்த மூணுத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் அக்ரிக்க ஆவரேஜ் மார்க் கேட்குறாங்க அது இல்லாமல் எல்லாத்தையும் சேர்த்த மாதிரி அந்த மினிமம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அக்ரிகேட் மார்க்ஸ் இது ரெண்டுமே நீங்கள் வந்து குவாலிஃபை பண்ணியிருக்க இப்போ சிஆர்எல் சிஆர்எல் வரவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ பர்சன்ட் வந்து இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஃபிசிக்ஸ் இருந்தாலும் சரி மேக்ஸ் இருந்தாலும் சரி கெமிஸ்ட்ரி இதில் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ பர்சன்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ பர்சன்ட்னா எவ்வளோ சார் மார்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு மார்க் என்ன ஒரு ஃபிசிக்ஸோ கெமிஸ்ட்ரியோ மேக்ஸ்லேயோ மினிமம் எவ்வளோ இருந்திருக்கணும் நீங்கள் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் வரீங்க அப்படின்னா ஏழு மார்க் மினிமம் இருக்கணும் பட் அக்ரிகேட் மார்க் இது மூணுத்தையும் சேர்த்து எவ்வளோ இருக்கணும் எழுபத்தி நாலு மார்க் இருந்தால் போகிறோம் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் ஐஐடியோட கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஜோசாக கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஐஐடிக்கு நீங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ரைட் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசி என்சிஎல்லாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட் எவ்வளோ சார் மார்க் மார்க் ஆறு மார்க் ஒரு சப்ஜெக்டில் நீங்கள் ஸ்கோர்
இருந்தால் போதும் ப்ரிப்பரேட்டரி கோர்ஸ் பற்றி என்ன சார் ரேங்க் லிஸ்ட் அப்படின்னா தனி வீடியோ போடுறோம் பாருங்கள் இல்லைனா உள்ளே போயிட்டு ப்ரிப்பரேட்டரி கோர்ஸ் பற்றி டீட்டெயில்டாக வந்து வெப்சைட்டில் இருக்கு செக் பண்ணிக்கிறீங்க ரைட் இதுக்கு அடுத்தது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பர்சன்டேஜ் ரைட்டாக இந்த மார்க்கு அக்ரிகேட் மார்க்கு ஈச் சப்ஜெக்டு ப்ளஸ் ஈச் வந்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஈச் மார்க் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்லேயும் எடுக்கணும் டோட்டல் வந்து எவ்வளோ அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இவங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட்டும் வந்து கொடுத்துட்டாங்க யார் கொடுத்தாங்க ஜோசா வந்து கவுன்சிலிங் வந்து ஷெடியூல் வந்து கிளியராக கொடுத்துட்டாங்க ரிசல்ட் ரெண்டுத்தையும் கொடுத்துட்டாங்க எத்தனை பேர் சார் இந்த அட்வான்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணாங்க ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாம் தேதி அன்னைக்கு ஐடிக்காக ரிசல்ட் வந்து ஜி அட்வான்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் வந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் பேர் வந்து எண்பதாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பேர் இந்த எக்ஸாம்ஸில் அப்பியர் ஆனாங்க எவ்வளோ பேர் சார் பாஸ் பண்ணாங்க இந்த நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த கிரைட்டீரியாவில் எவ்வளோ பேர் பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு கேண்டிடேட் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரத்தில் ஆல்மோஸ்ட் வந்து மூணுல ஒரு மடங்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த லெவலுக்கு வந்து ரெடி ஆயிருக்காங்க ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேர் வந்து இந்த ஐஐடி அட்வான்ஸ் எக்ஸாம் குவாலிஃபைடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அவ்வளோ பேர் எல்லாருக்குமே அந்த சீட் கிடைக்குமா கிடைக்காது பட் ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேர் வந்து குவாலிஃபை ஆகியிருக்காங்க ஐஐடியோட கவுன்சிலிங்கில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு ஜோசா இதில் ரெண்டாவது இதில் கேர்ள்ஸ் எத்தனை பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் நாட் ஃபோர் ஏன்னா சூப்பர் நியூமினரி கோட்டா இருக்குது கேர்ள்ஸுக்கு வந்து தனி கோட்டா வந்து வச்சுருக்காங்க அவங்களில் ஏன் கேல்குலேஷன் எடுத்து பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அதில் ஒன்பதாயிரம் ஐம்பத்தி நாலில் ஒன்பதாயிரத்தி நானூற்றி நாலு பேர் வந்து கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க தென் தமிழ்நாடோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இதில் எப்படி இருந்திருக்கு இன்றைக்கி வந்து ஜெய் அட்வான்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ்டாக ஐஐடியில் வந்து இல்லை நிறைய பேர் ஒத்துக்கிறதுக்கு ரெடியாக இல்லை ஆனால் காலையில் நான் ஒரு பேப்பரை பார்த்தேன்னா அரண்டு போயிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஆல் இண்டியா ரேங்குன்னு போட்டு பிரபலமாக போட்டிருக்காங்க ஆனால் அதுலேயே ஒரு பேஜில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலேயே டாப் ஹண்ட்ரட்டில் ஒருத்தம் தான் இருக்காங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீலேருந்து பத்து வரைக்கும் நாங்கள் தான் டாப்னு போட்டு தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆடு வந்து வந்திருக்கு ரைட் அது இருந்துன்னு போட்டால் அது வந்து அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் நம்ம எதுவும் தலையில் கூடாது ஆனால் டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரடில் ஒரே ஒரு பையன் தான் வந்திருக்கான் அந்த பையன் வந்து திவ்யந்த் குமார் குழந்த வந்து முந்நூற்றி அறுபது மார்க்குக்கு இரநூற்றி எண்பத்தஞ்சு மார்க் வந்து எடுத்திருக்கான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் முன்னூறுக்கு மேலே கிடையாது ஐஎஸ்எஸ் ஸ்கோரே டூ எயிட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி மூணு சூப்பர் மார்க் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க் பேஸ் பண்ணி தான் கொடுக்க போகிறாங்க குழந்தைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐஐடி மும்பையோ இல்லைனா ஐஐடி மட்ராஸ்லேயோ சீட்டு வந்து எடுக்க போகிறேன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அந்த குழந்தை கொடுத்துருக்காங்க கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் திவ்யாந்த் குமார் ரைட்டா அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் தௌசண்டில் இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மார்க் எடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டு டாப்பர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் வந்து டெல்லியை சேர்ந்த ஒரு குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப்பராக இருக்கா முன்னூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அவுட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி மார்க்ஸுக்கு தென் முன்னூற்றி பன்னெண்டு மார்க் வாங்கி ஒரு கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட்டு மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணி டாப் ரேங்க் கேர்ளில் வந்து டாப் ரேங்கில் இருக்காங்க ரைட்டா நம்ம தமிழ்நாட்டு மாணவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க டாப் ஹண்ட்ரட்டில் அவர் ஒருத்தராக இருக்காங்க இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஐஐடியோட டோட்டல் ரிசல்ட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரைட் இதில் இப்போ ஜோசா கவுன்சிலிங் இன்றைக்கி ஆரம்பித்ததுமே அஞ்சு மணியில் வந்து கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது இது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் வீடியோ நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறோம் பார்க்கலன்னா பார்த்துக்கிடுங்க ஒவ்வொரு ரவுண்ட்லேயும் எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணணும் அப்படின்றதுல இன்னும் அது ஒரு தெளிவு கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டேன் நான் கவுன்சிலிங்கில் வந்து அவங்க கொடுத்த மாதிரி நான் ப எடுக்கிறேன் கவுன்சிலிங் அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி சீட் அக்செப்ட் த சீட் அப்படின்னா கேண்டிடேட் நீட் டு அக்செப்ட் த சீட் அலாட்டட் அண்ட் ஆப்ட் ஃபார் எனி ஒன் ஆஃப் தி ஃப்ரீஸு ஸ்லைடு ஃப்ளோட்டு ஃபார் தி சாய்ஸ் ஆஃப் தி அகடமிக் ஆஃப் தி சப்ஜிக்வெண்ட் ரவுண்டு இந்த சார் சி ஃப்ரீஸு ஸ்லைடு ஃப்ளோட்டு அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லை எனக்கு சாய்ஸ் ஃபில் ப
இதை சீட்டு அலாட்மெண்ட் வந்துமே டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் கேட்குறாங்களோ அதெல்லாம் நம்ம அப்லோட் பண்ணிவிட்டு அனெக்ஸட் த்ரீ பார்த்தீங்க என்னெல்லாம் அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க என்ன மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ்ஸு தென் வந்து நம்மளுடைய கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட்டு மார்க் ஷீட்டு இது எல்லாத்தையும் பண்ணணும் மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ்க்கு எல்லாம் என்னென்னா அனெக்ஸ்டில் இருக்குது அதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி ஃபிட்னஸ்க்கு வந்து வாங்கி அப்லோட் பண்ணணும் அதை இப்போ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிறேன் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேத சீட்டு அக்செப்டன்ஸ் ஃபீ எஸ்சிஐஎஃப்னு சொல்லுவாங்க சாஃப் ஃபீ அதில் எவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படின்றதையும் இங்கே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீட் அலாட்மெண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்றப்ப இந்த சீட் அக்செப்டன்ஸ் ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ பே பண்ணோம் எஸ்சி எஸ்டி ஜென்ரல் பிடபிள்யூ இவங்கெல்லாம் கேண்டிடேட் வந்தால் பதினஞ்சாயிரம் முப்பதாயிரம் யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் கேட்டகரி இடபிள்யூஎஸ் ஓபிசி இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பே பண்ணும் இது அஞ்சாயிரம் ரூபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோசாவோட கவுன்சிலிங் ப்ராசஸுக்கு இன்க்ளூடட் அந்த சார்ஜ் இந்த முப்பதாயிரம் இந்த பதினஞ்சாயிரம் மட்டும்ல அது ஜோசாவோட கவுன்சிலிங் சார்ஜஸும் இன்க்ளூட் பண்ணி தான் இருக்கு ரைட்டா இதில் உங்களுக்கு ஃபர்தராக ஏதாவது டவுட் வேணும் கிளாரிஃபிகேஷன்னா நான் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் நைன் ஒன் செவன் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் டூ ஒன் டூ ஒன் கவுன்சிலிங்லாம் ரொம்ப வந்து டென்ஷனு டார்ச்சரு இதெல்லாம் பண்ணணும்னா அவ்வளோதான் சீட்டு போய்டும் அப்படின்னு நிறைய பேர் பயமுறுக்காங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது உங்களுக்கு என்ன காலேஜஸ் வேணும் உங்களுக்கு என்ன குரூப் வேணும் ரைட்டா இருக்கக்கூடிய டோட்டல் ஐஐடியில் நீங்கள் குவாலிஃபைடாக இருந்தால் ஐஐடியில் போயிடலாம் ஐடி எனக்கு நாட் குவாலிஃபைடு வந்ததுன்னா அடுத்தது இருக்கக்கூடிய என்ஐடி இருக்குது ட்ரிபிள் ஐடி இருக்குது சென்ட்ரல் ஃபண்டட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்குது இதில் நீங்கள் எதை ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க என்ன குரூப் வேணும் இதை நீங்கள் ஒரு தெளிவாக ஒரு உட்காந்து நோட்டை எடுத்துக்கிட்டு லாஸ்ட் இயர் என்ன கிடச்சிருக்கு இதிலே கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் இயர் ரேங்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுடைய ரேங்க் என்ன வந்திருக்கு இது நம்மளுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்றது ஒரு சார்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கவுன்சிலிங்கில் வந்து நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கள் மற்றவங்க சொல்கிற மாதிரி அவ்வளோதான் உனக்கு போச்சு உனக்கு கிடைக்காது அவ்வளோதான் அப்படின்னு பயம்புறுத்தி உங்ககிட்ட ஒரு முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் வாங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு அது ஒரு கிரவுண்டு ஒன்று இருக்குது ஒரு கேங் ஒன்று இருந்திருக்கு அதனால் நீங்கள் பார்த்துக்கிடுங்க இதெல்லாம் நீங்களே வீட்டில் உட்காந்து அழகாக ஜம்முனு சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணிவிட்டு போகலான்ற ஒரே ஒரு விஷயந்தான் இல்லை சார் நீங்கள் என்ன தான் சொன்னாலும் எங்களுக்கு பதட்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய பெய்ட் சர்வீஸ் இருக்குது நீங்கள் அதில் வேணும்னாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஹலோ என் பேர் வந்து ஆர் சிவானி கோகிலாம்பிகை நான் வந்து இங்கே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்பெஷல் பேட்ச் ரிப்பீட்டர்ஸ் பேட்ச் ஆர்ஜர் அகாடமியில் படிக்கிறேன் இந்த ஒன் வீக் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது சார் நடத்தின கிளாஸஸ் அண்ட் மேம்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக வந்து சொல்லி தந்தாங்க அவங்க நடத்துறது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப டக்கு டக்குன்னு புரிஞ்சுது எப்போ நான் டவுட் கேட்டாலும் எனக்கு வந்து அவங்க எதுவுமே ஒரு ரொம்ப பேஷன்ஸோடு அவங்க எனக்கு வந்து சொல்லி தந்தாங்க எத்தனை தடவை கேட்டாலும் அவங்க சொல்லி தந்தாங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது தே